Fala pessoal, aqui é a professora Laís Faria, professora de Direito Administrativo aqui do Vale e hoje nós vamos dar continuidade àquelas aulas nossas de resolução de questões que são assim uma maneira excelente para vocês estudarem, gente. É uma forma muito boa, tá? De memorização da matéria, tá? Uma forma assim para vocês conhecerem, né, como que é cobrado, aquelas questõezinhas que vocês veem em aula. A gente já viu que às vezes é bem diferente, né? Assim, o examinador cobra coisas que a gente não estava esperando. Às vezes a gente fala: "Nossa, já sei tudo da matéria", mas na hora que vem a questão, você dá aquele bug, né? Dá aquela bugada. Então, a gente está resolvendo muita questão, foram muitas resoluções aí, né? Já vimos, assim, acho que umas 80 questões, já estamos no final aí, que o nosso projeto é de 100 questões. Essa aula já está bem no finalzinho, se você chegou, acompanhou a gente até aqui, é sinal de que você gostou dessas aulas, né? Que a gente tem recebido muito elogio disso aí, de muito feedback positivo, tá? E é um prazer imenso para o Vale poder contribuir... Né, de forma tão gratificante com o estudo de vocês. Então vamos lá, gente, vamos continuar nossas aulas, vamos ver. Eu selecionei assim, como vocês podem ver ao longo de toda, né, todas as aulas que a gente viu, coloquei várias questões de temas variados. É assim que a gente consegue é, puxar na memória mesmo sobre um tema. Porque muitas, muitas vezes o que acontece? O aluno vai lá, Estuda toda aquela matéria, por exemplo, atos administrativos. Terminou a aula, vai lá e resolve todas as questõezinhas de atos administrativos. O que, que acontece? É mais fácil, né, entre aspas, de acertar, porque você está com aquilo ali fresquinho na memória. Então, quando a gente vai misturando essas matérias, essas questões, é bacana para vocês ir puxando coisas que às vezes você estudou lá no início, nas primeiras aulas e fala, poxa, não estava lembrando disso, mas foi bom ter resolvido a questão porque agora deu uma clareada aqui, não é mesmo? Então vamos lá, gente, vamos para a nossa primeira questão, olha só. Assinale a alternativa incorreta, quando sai desse jeito na prova, gente, o que, que a gente faz? A gente sublinha né, o incorreta, para a gente não esquecer que a gente está procurando a incorreta. Quantas vezes aluno já foi lá, leu a primeira alternativa e falou, está certinha, e já foi de cara, não tem dúvida que essa aqui está certa. E quando vai ver no final, quando vai corrigir, né, quando a banca lança o gabarito e o aluno vai corrigir, fica chateado. Por quê? Porque não prestou atenção lá no enunciado da questão que a questão pedia a alternativa incorreta. Então, sempre prestem muita atenção mesmo nesse detalhezinho, que às vezes a gente vai falando aqui na aula e vocês falam, ah, professora, eu já, já entendi, eu vou fazer isso, na hora da prova não vai acontecer comigo. Mas acontece, né? Então, vamos lá, olha só, letra A. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E aí, tá certa? Certinha, né, gente? Três anos aqui é o estágio probatório e depois disso vai, vai conseguir a estabilidade. Letra B. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitada em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Certinho, pessoal, para quem tem alguma dúvida tá, com relação a esse tema aqui, lá no artigo 41 da Constituição Federal, faz uma leiturinha lá rápida depois, tá? Tá tudo lá no artigo 41, tá certíssimo. É letra de lei que aqui o examinador cobrou. Letra C. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração integral até a sua aposentadoria. E aí, pessoal? É essa a nossa questão incorreta. Tá errado, tá? Por que que tá errado, gente? Olha só. Até aqui tá certinho. O que tá errado é com remuneração integral. Essa remuneração vai ser proporcional, ok? E também não é até a sua aposentadoria, é até o seu reaproveitamento em outro cargo. 
D, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Certíssimo também, pessoal, se vocês se lembram bem, né? após esses três anos aqui, que é o tempo né, do estágio probatório, vocês irão passar por, pelo quê? Uma avaliação especial de desempenho. É necessário, todo mundo vai passar, tá? E é uma comissão instituída apenas para essa finalidade, apenas para avaliar aquele servidor. Vamos lá, número 2. Sobre a apuração de infração administrativa praticada por agente público e aplicação de sanção disciplinar de acordo com as disposições da Lei 8.112 e alterações posteriores, é correto afirmar que é possível aplicar o princípio da verdade sabida quando o superior hierárquico tiver conhecimento pessoal e direto da infração. O que quer dizer isso, gente? Que o superior hierárquico teve o conhecimento daquela infração e ele já pode aplicar uma sanção, porque ele sabe que aquilo é verdade, né? É o princípio da verdade sabida. Não pode, esse princípio não pode ser aplicado aqui neste Instituto de Direito Administrativo. Então, essa aqui está errada, não posso, não posso aplicar esse princípio da verdade sabida para aplicar uma sanção. Eu preciso conceder ao servidor o contraditório e a ampla defesa. Letra B. Na portaria ou, ao, ou ato de instauração do processo administrativo punitivo, a descrição da conduta poderá ser genérica, permitindo que a escolha do enquadramento de cada caso concreto se dê no momento da decisão da autoridade competente. Olha, gente, não pode, tá? Essa descrição da conduta não pode ser genérica. Eu preciso explicar lá, desde a instauração desse processo administrativo, tudo que eu acho daquele servidor. Tá? Tudo, que foi, tudo que ele cometeu, né? as infrações que foram cometidas e o que eu acho, se ele é culpado, se ele não é. Eu não posso simplesmente jogar lá de forma genérica, ah, o servidor cometeu um ato ilícito e, e simplesmente emitir essa portaria. Não pode ser genérica. Então tá errada também. Letra C. Diante da notícia de infração praticada por subordinado, a autoridade competente no exercício de sua competência discricionária, decidirá se instaura ou não processo administrativo com vistas à apuração dos fatos noticiados. Olha só, gente, não é assim que funciona, tá? A gente viu lá na, nas nossas aulas o quê? Que a autoridade ela tem o poder, dever, de apurar aquela infração. Então, nesse caso, ela não tem essa discricionariedade de decidir se vai instaurar ou não, é obrigado a instaurar o processo administrativo. Letra D. Diante da notícia de infração praticada por superior hierárquico, o subordinado deverá, no exercício de competência vinculada, representar para o chefe do poder executivo, para designação de comissão externa independente, para apuração dos fatos e circunstâncias da infração. Olha só, pessoal, na verdade, não. Na verdade, esse servidor, ele não irá representar para o chefe do Poder Executivo, tá? Ele vai o quê? Ele vai noticiar esse fato para alguma outra autoridade competente apurar. Porque aqui está falando o quê? Que seria o subordinado, né? O subordinado que ficou sabendo que o superior, superior hierárquico está cometendo alguma infração. Então, ele vai comunicar a quem? Se é o seu próprio superior hierárquico que está cometendo uma infração, um ato ilícito. Então, ele vai comunicar a outra autoridade que seja competente, não ao chefe do Poder Executivo. Tá? Letra E. Para fins de dosimetria da penalidade a ser aplicada, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, 
Perfeito, pessoal. É exatamente o que diz lá no artigo 128 da lei 8.112, tá bom? Então, nosso gabarito dessa questão aqui é a letra E. Questão de número 3. Vamos ver. Deixa eu apagar aqui. Olha, os serviços públicos podem ser classificados. Então, estamos falando da classificação dos serviços públicos. A gente viu em aula que são várias, né? Aí está perguntando aqui. Quanto à obrigatoriedade da utilização? Eles podem ser classificados em compulsórios e facultativos. Certinho, gente. Já é a nossa letra A aqui. O gabarito dessa questão. Aí vai falar, quanto aos usuários, pode ser classificado em federais, estaduais, distritais e municipais. Tá errado, tá pessoal? Isso aqui não é usuário, federal, estadual, isso aqui são as entidades, né? Então não estamos falando de usuários, estamos falando de entidade. Quanto à essencialidade, é em serviços de execução direta ou de execução indireta. Também está errado, pessoal. Não estamos falando quanto à essencialidade nesse caso. Quando a gente fala em serviço de execução direta ou de execução indireta, a gente quer falar sobre a forma de execução. tá? Quanto à entidade a quem foram atribuídos, em gerais ou específicos? Também está errado. Por quê? Na verdade, aqui trocou. Olha só, aqui nós estamos falando do... Usuários, usuários são classificados em gerais ou específicos. Então, aqui trocou. Quanto à forma de execução, em essenciais ou não essenciais. Que também, aqui é quanto à essencialidade e não quanto à forma de execução. Então, nosso gabarito da número 3 é a letra A. Pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é autorizada por lei para prestação de serviço público ou para exploração de atividade econômica são. Já vou dar uma dica aqui, quando vocês começarem a ler uma questãozinha assim, já, vocês já vão grifar qual palavrinha, olha só. Pessoas jurídicas de direito privado. Então aqui eu já vou cortar algumas que são do direito público, com certeza, que o examinador ele gosta de confundir a cabeça do aluno dessa maneira. Então, vamos lá. Qual que vocês marcariam? Letra A, fundações ou autarquias fundacionais. B, consórcios públicos. C, serviços sociais autônomos. D, empresas públicas e sociedade de economia mista. Ou E, agências executivas. Olha só, pessoal, o nosso gabarito é a letra D. O examinador deu exatamente o conceito que são... Da, o conceito que é né, das empresas públicas e sociedades de economia mista. São pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, certo? Que é diferente lá das autarquias, que é criada por lei aqui. Elas são autorizadas por lei para o quê? Pode ser para prestação de um serviço público ou para exploração de uma atividade econômica. Então, estamos falando das empresas públicas e da sociedade de economia Mista. Questão 5. O Estado de Direito pode ser conceituado como uma pessoa jurídica política, juridicamente organizada e obediente às suas próprias leis. A respeito do conceito de Estado, elementos, poderes e organização, é correto afirmar. Então vamos ver. Letra A. O Estado, segundo grande parte da doutrina, é composto de três elementos originários e indissociáveis, quais sejam o povo, a legislação interna e o governo soberano. Certo? Não, pessoal, não são esses três elementos, tá? Realmente existem três elementos originários e indissociáveis, mas aqui o examinador trocou um deles, que seria o quê? Não estamos falando da legislação interna. Aqui seria o povo, o território e o governo soberano. B. O Estado, para se organizar, divide-se em três elementos estruturais ou organizacionais, que são chamados poderes ou funções por alguns doutrinadores. Até aí tudo bem. Sendo eles 
poder legislativo, poder executivo e o poder econômico. Tá certo, pessoal? Não. Não, essa aqui tá de graça para vocês, né? Não falamos em poder econômico. A gente fala em quê? Poder judiciário. Letra C. O poder legislativo exerce como função típica a aplicação coativa da lei ao caso específico, estabelecendo regras concretas sem produzir regras primárias no mundo jurídico. Gente, o poder legislativo, ele produz principalmente as regras primárias. É isso que, para isso que serve o poder legislativo. Ele realmente faz isso, ele inova no mundo jurídico, produzindo essas regras primárias. Então, aqui está errado quando fala que ele não produz essas regras primárias, tá? D. A administração pública direta é exercida por meio das autarquias, fundações públicas, empresas estatais e sociedades de economia mista. Olha só, pessoal, aqui deu o conceito de quem? Da administração pública indireta. Certo? Quem que ocupa a administração pública direta? União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Vocês não podem esquecer disso. Olha como que isso despenca em prova. Já vimos várias questões parecidas, tá vendo? E letra E. A tripartição dos poderes do Estado não gera absoluta divisão de poderes, mas sim uma distribuição de três funções estatais precípuas, uma vez que o poder estatal é uno e indivisível. Corretíssima essa letra E, nosso gabarito aqui dessa questão. Fechamos? Vamos para de número 6, então. Coloquei um aqui de certo ou errado. Para a gente resolver, olha só. Acerca do poder de polícia. Poder conferido à administração pública para impor limites ao exercício de direitos e de atividades individuais em função do interesse público, julgue o próximo item. Então, aqui ele simplesmente é, deu um conceito, né, rapidinho, do que? Do poder de polícia. Então, aqui é só uma introdução. Vamos lá. Polícia administrativa propõe-se a restringir o exercício de atividades ilícitas e, em regra, tem um caráter preventivo. Vocês se lembram disso? Fizemos um quadrinho, fizemos a diferenciação lá da polícia administrativa, polícia judiciária. Olha só, tá certo, tá? A polícia administrativa tem o caráter, o que? Eminentemente preventivo. Não significa que ela não possa ser repressiva, tá? Mas aqui não falou exclusivamente preventivo. Então, tá correta. Mas lembrando que em algumas exceções, tá? A polícia administrativa, ela também irá agir de forma repressiva. Mas isso é uma exceção. Em regra, o caráter é preventivo mesmo. E aqui, na continuidade da prova que eu peguei para vocês, desse concurso aqui, colocava a mesma introdução lá do poder de polícia com mais outra, é, outro item para ser julgado, né? Se é verdadeiro ou falso. Então, olha só, se você já não se lembra muita coisa do poder de polícia, nessa prova você já poderia errar duas questões. Então, vamos, vamos prestar atenção nisso aí. São características do poder de polícia a discricionariedade, a alta executoriedade e a coercibilidade. Perfeito, gente. É isso mesmo, está correto. A alternativa está correta. São as três características do poder de polícia. Poder de polícia discricionário, professor? É, é uma característica do poder de polícia. A alta executoriedade significa o quê? Que a administração pública, ela mesma edita e ela mesma executa seus próprios atos, sem precisar lá do poder judiciário. A coercibilidade, que quando a administração pública ela impõe né, aquela, aquele ato ao administrado, sem perguntar se ele aceita, se ele não aceita, é uma imposição, então é coercivo, né? Então, tá certinho, tá correta a questão número 7. Questão número 8. 
abuso de poder. Então, aqui nós já estamos falando de abuso de poder, olha só. É toda ação que torna irregular a execução do ato administrativo, legal ou ilegal, e que propicia contra seu autor medidas disciplinares, civis e criminais. Sobre o abuso de poder, assinale a alternativa correta. Letra A. O abuso de poder pode estar presente somente nos atos discricionários e não nos atos vinculados. Tá errado, tá, pessoal? O abuso de poder ele pode ser encontrado tanto nos atos vinculados quanto nos atos discricionários. Letra B. O abuso de poder pode ocorrer tanto por desvio de poder ou finalidade, como por excesso de poder. Perfeito, tá? Perfeito. O abuso de poder, ele é gênero, que pode ser dividido em desvio de poder ou desvio de finalidade e excesso de poder. Então, nossa, nossa alternativa aqui já é a letra B, a correta. C. O autor do abuso de poder será responsabilizado somente nas esferas administrativas e criminal, e não na esfera civil. Errado, gente. Pode ser, sim, responsabilizado na esfera civil também. E olha só, deixa, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Aqui em cima já fala medidas disciplinares, civis e criminais. Na, no próprio enunciado da questão, já está dando a dica que pode caber a aplicação de medidas civis. E aqui na alternativa fala que não, na esfera civil não. Então, olha só a dica que o examinador já deixou para você. Letra D. O abuso de poder pode estar presente somente, no, somente nos atos ilegais e não nos atos legais. Pessoal, pode estar presente também. O abuso de poder pode ser um ato legal, mas... O, o administrador, ele agiu com excesso de poder, por exemplo, né? Ele saiu da sua esfera de competência, mas aquele ato pode ser um ato legal. E aqui, de novo, no próprio enunciado da questão, presta atenção, gente. Olha aqui. Execução do ato administrativo legal ou ilegal. Olha só a dica que o examinador trouxe para vocês. Está ajudando vocês, o que é raro de acontecer. Letra E. Desvio de finalidade e abuso de poder são expressões sinônimas em termos conceituais. Errado, tá, pessoal? Olha aqui. É, na questão correta, na alternativa correta que a gente assinalou, já diz isso também. O abuso de poder, que é gênero, pode ocorrer tanto por desvio de finalidade, desvio de finalidade, como por excesso de poder. Então, se eu estou falando que o abuso de poder pode ocorrer o desvio de finalidade, como que eu estou falando que eles são expressões sinônimas? Não tem como. O abuso de poder é o quê? É o gênero. E pode ser dividido. Isso aqui vem do abuso de poder. É uma subdivisão aí do abuso de poder, né? Então, errada também nosso gabarito é a letra B de bola. A anterior foi quase que uma interpretação de texto. Se vocês não soubessem nada, não estavam lembrando de nada na hora da prova, vocês começam a fazer essa interpretação, que às vezes a dica está na própria questão, tá, gente? Peguem essa dica também. Assinale a alternativa incorreta. Prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez por igual período. Aqui já está errada, né, pessoal? Para quem achou que estava certa, qual que é o erro? São dois, né? O prazo de validade será de até dois anos prorrogável, uma vez por igual período. Então, aqui, a única coisa que está errada é ali, ó, que não são três anos, são dois anos. Vocês estão prestando um concurso público, então vocês têm que saber isso. Isso aqui é regrinha Básica, o prazo do concurso público é de até dois anos. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Certinho, tá, gente? Aqui é tudo letra de lei, tá lá na Constituição Federal, isso aqui tudo tá no artigo 37 da Constituição Federal, tá bom? 
é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Certinho também, letra de lei, tá correta a letra C. D. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Perfeito, pessoal. Letra de lei novamente. Lembrando que aos militares é vedada, tá? Esse, essa associação sindical. Só essa ressalva aí, vedada a greve e associação sindical. Vamos lá, próxima questão. Tratamento igualitário e a prestação de contas à população são considerados fundamentais nos atos da administração pública, derivando respectivamente dos princípios. Então, aqui está perguntando qual princípio que equivale ao enunciado da questão. Estamos falando de quê? Tratamento igualitário, o primeiro. E o próximo, prestação de contas a população está falando do princípio da legalidade e da constitucionalidade? Tá não, né, gente? Está falando do princípio da impessoalidade, o princípio da publicidade? Exatamente. É isso mesmo. Olha só. Tratamento igualitário. Eu estou falando do princípio da impessoalidade. É aquele que eu vedo as vantagens pessoais, né? Eu preciso dar um tratamento igualitário a toda a população. É justamente a tradução aí do, do princípio da impessoalidade. E o princípio da publicidade, gente? Significa isso daqui mesmo? Significa, né? É justamente a prestação de contas à população. É um do, do desenrolar do princípio da publicidade. Primeiro é que a administração pública deve publicar seus atos, né? ela tem essa obrigação de deixar ali público os seus atos, livre acesso a qualquer pessoa. Então, eu, mas por qual motivo? Para prestar contas à população. A população ela tem o direito de saber os atos que estão sendo efetuados pela administração pública. Então, como que a administração pode, né, entre as, vigiar, essa atuação aí do poder público, apenas se a administração der publicidade aos seus atos, que eu, né, é, cidadão, consigo procurar e ver se aquilo que está sendo feito está sendo feito dentro da lei, né, se aquilo publicado está realmente de acordo com a lei. Então, é exatamente essa prestação de contas à população. Fechamos, vimos 10 questõezinhas, na próxima aula a gente vai ver mais 10. E aí a gente fecha essa, essa nossa maratona de questões para a gente finalizar essa, essas 100 questões de direitos administrativos feitas especialmente para vocês aqui do Vale Concurso, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula, que vai ser a nossa última aula, mas teremos várias outras aí diferentes, né? De vários concursos que vocês vão prestar. Então a gente se encontra aí na nossa próxima aula de questões. Música